नमस्कार दोस्तों सेना में जाने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरियां पर आ चुके हैं अब सेना में आप भी सीधे हवलदार और जे की रैंक पे जा सकते हैं बड़ा रिक्रूटमेंट आ चुका है डायरेक्टली आपको सेना में हवलदार के पद पर जाने का एक बड़ा मौका सेना की तरफ से दिया जा रहा है नमस्कार दोस्तों सेना की तरफ से कोई भी नया रिक्रूटमेंट आता है या कोई नई रिक्रूटमेंट रैली आयोजित करवाई जाती है तो उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहते हैं दोस्तों सारी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला आप वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा साथ वीडियो को लाइक कर दे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली इंडियन आर्मी की हर प्रकार की रिक्रूटमेंट रैली की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जल्दी से बता दे कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो ताकि आपके राज्य का भी कोई भी नया रिक्रूटमेंट आए तो उसकी जानकारी भी आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो जो जो जागरण न्यूज पेपर है उसमें ये न्यूज पब्लिश हुई है ज्वाइन इंडियन आर्मी भारतीय सेना में नौकरी पाने के लिए बड़े विकल्प जाने योग्यता और आयु की बात करें तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हो भारत के सशस्त्र बलों में सबसे बड़ी भारतीय सेना में काम करने की इच्छा हर युवा में होती है क्योंकि इसमें काम करना सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि सम्मान और गौरव की बात है सेना में काम करते हुए प्रतिष्ठा और शानदार करियर अच्छी लाइफस्टाइल अच्छा वेतन सुविधाएं आदि मिलने के साथ साथ देश की सेवा करने का मौका मिल जाता है यही कारण है कि लगभग हर युवा का सपना होता है कि वो एक अप्रैल अठारह में स्थापित यानी एक वर्ष पुराने इस संगठन में नौकरी पा सके आइए आज हम आपको बता दे कि भारतीय सेना में नौकरी पाने के कौन कौन से विकल्प आपके लिए मौजूद है और इनके लिए क्या क्या शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा निर्धारित की गई है दोस्तों सबसे पहले भारतीय सेना में नौकरी पाने के बड़े विकल्प में आपको बता देता हूं भारतीय सेना में नौकरी पाने के लिए युवा सेना द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न भर्ती प्रक्रिया समूह के अनुसार आवेदन कर सकते वही चयनित होने पर वह देश सेवा में योगदान भी यहाँ पर दे सकते हैं दोस्तों आर्मी भर्ती रैली के माध्यम से सिपाही के तौर पर एंट्री होती है वही भारतीय सेना में विभिन्न ट्रेड्स में ट्रेडमैन नर्सिंग असिस्टेंट टेक्निकल कलरक स्टोर कीपर और जनरल ड्यूटी के सिपाही या सोल्जर के तौर पर भर्ती के लिए आर्मी रिक्रूटमेंट रैली या सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाता है वही सेना द्वारा विभिन्न स्थानों पर भर्ती रैली का आयोजन देश भर में स्थित विभिन्न बेस पर किया जाता है सेना भर्ती रैली कार्यक्रम के बारे में उम्मीदवार सेना के भर्ती पोर्टल जो ज्वाइन इंडियन आर्मी डॉट निक डॉट इन है पर विजिट करके जानकारी लेते वही भर्ती रैली के माध्यम से भरे जाने वाले सिपाही पदों के लिए आठवीं दसवीं बारहवीं और आई निर्धारित की गई वही आयु सीमा साढ़े से तेईस वर्ष तक होनी चाहिए इसके साथ ही सेना में अब हवलदार और नायब सूबेदार के तौर पर भी सीधी भर्ती जी हां दोस्तों भारतीय सेना द्वारा हवलदार रैंक पर सर्वेवर आटो काटो के पदों की भर्ती के समय समय पर निकाली जाती है इन पदों के लिए गणित और विज्ञान विषयों के साथ में टेन प्लस टू और बीए बीएससी ए उत्तीर्ण को जो आयु है वो बीस से पच्चीस वर्ष की आयु के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं इस प्रकार सेना द्वारा हवलदार शिक्षक विभाग में ए जो आपका ए आर्मी एजुकेशन कोर है उसमें हवलदार की भर्ती निकाली जाती है जिसके लिए ग्रुप एक्स ग्रुप एक्स में एम या एम या एम या बी ए बी के साथ और बी के लिए उम्मीदवार और ग्रुप वाई के लिए ओनली फॉर वीए बीएससी या बीसीए होने चाहिए तभी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते वही सेना द्वारा नायब सुबेदार रैंक पर केटरिंग जेसी हो ए एस एस और धार्मिक शिक्षक जे की भी भर्तियां निकाली जाती है वही केटरिंग जे पदों के लिए टेन प्लस टू के साथ होटल मैनेजमेंट एवं केटरिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किए हुए और 21 से लेकर 27 वर्ष की युवा अप्लाई कर सकते हैं वही धार्मिक शिक्षक की बात करें जे के पदों के लिए स्नात्मक और अपने धर्म से संबंधित डिग्री प्राप्त होनी चाहिए आयु की बात करें तो सत्ताईस वर्ष से लेकर चौंतीस वर्ष तक के युवा आवेदन के पात्र माने गए वही उम्मीदवार ध्यान देना चाहिए कि सिपाही हवलदार और नायब सूबेदार के तौर पर सीधी भर्ती के तौर पर चयनित उम्मीदवार सेवा के दौरान पदोन्नति से सूबेदार मेजर की रैंक तक पहुंच सकते हैं उससे ऊपर की रैंक के लिए सेना द्वारा अलग भर्ती प्रक्रिया को अपनाया जाएगा तो यहां पर भी अगर आप भी चाहते हो कि मैं भी यहाँ पर जो आपका भर्ती के लिए सूबेदार मेजर की रैंक पर जाऊँ तो आपको भी हवलदार या फिर सिपाही या फिर सूबेदार की रैंक पर जाना ही होगा वही सेना में लेफ्टिनेंट 
कैंडिडेट के तौर पर भी भर्ती होती है दोस्तों भारतीय सेना में सूबेदार मेजर की रैंक से ऊपर की रैंकों के लिए लेफ्टिनेंट के रैंक पर भर्ती की जाती है लेफ्टिनेंट पर भर्ती के लिए कई एंट्री के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं जिनमें से जैसा कि एन स्पेशल एंट्री और आई एम ए टेन प्लस टू टेक्निकल एन डी ए जे ई जी टी जी सी यू ए एस टी जी सी के साथ में शामिल है यहाँ पर किसी भी एंट्री ऑप्शन से लेफ्टिनेंट रैंक पर भर्ती के उम्मीदवारों के पास सेवा के दौरान पदोन्नति होते हुए सेना में जनरल की रैंक पर पहुँचने का अवसर होता है आइए बताते हैं कि लेफ्टिनेंट रैंक पर विभिन्न एंट्री ऑप्शन के लिए निर्धारित योग्यता मानदंडों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं एनसीसी स्पेशल तो दोस्तों एनसीसी स्पेशल में पुरुष और महिला दोनों भाग ले सकते हैं किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम पचास फीसदी अंकों के साथ में ए या बी ग्रेड में आपके एनसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए साथ में आपकी आयु उन्नीस वर्ष से लेकर पच्चीस वर्ष तक होनी चाहिए वही सोर्ट सर्विस कमीशन की बात करें एस की तो यहाँ पर टेक्निकल ग्रुप में पुरुष और महिला दोनों जा सकते हैं इंजीनियरिंग में आप बी ए बीई या बीटेक होना चाहिए साथ ही बी आर या एम कंप्यूटर डिग्री से प्राप्त उन्नीस से सत्ताईस वर्ष तक की आपके आयु होनी चाहिए वही बात करें तो शोर्ट सर्विस कमीशन से नॉन टेक्निकल ग्रुप में भी जाता है जिसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से किसी भी विषय में आपके स्नातक की अगर आपकी डिग्री है और आपकी आयु उन्नीस साल से लेकर 25 वर्ष तक है तो आप नॉन टेक्निकल ग्रुप में भी जा सकते हो वही इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करें आई की तो आई में नॉन टेक्निकल की बात करें तो आई में नॉन टेक्निकल पदों पर भी सीधी भर्ती की जाती है जिसके लिए स्नातक डिग्री उत्तीर्ण और साथ ही उन्नीस से लेकर चौबीस वर्ष तक की आयु होनी चाहिए दोस्तों यहाँ पर टेन प्लस टू टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पर भारतीय सेना द्वारा फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथामेटिक्स विषयों में न्यूनतम सत्तर फीसदी अंकों के साथ टेन प्लस टू उत्तीर्ण युवा की तकनीकी बढ़ती एंट्री स्कीम की जाती है इसके लिए आयु सीमा साढ़े सोलह से लेकर साढ़े उन्नीस तक होनी चाहिए वही एन की बात करें एन सब जानते होंगे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट रैंक पर भर्ती के लिए एक विकल्प संघ लोक सेवा है जी हाँ दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग है यू द्वारा आयोजित की जाने वाली नेशनल डिफेंस अकेडमी परीक्षा करवाई जाती है जिसका आयोजन वर्ष में दो बार किया जाता है इस परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवारों का फिजिक्स केमेट्री और मैथामेटिक्स विषयों के साथ टेन प्लस टू उत्तीर्ण होना चाहिए वही जेई की बात करें जिसमें भी पुरुष और महिला दोनों भाग ले सकते हैं भारतीय सेना में विधि कोर में एंट्री के लिए जेई जी पुरुष एवं महिला भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाती है जिसके लिए न्यूनतम पचपन फीसदी अंकों के साथ में एल एल उत्तीर्ण और बार काउंसिल ऑफ इंडिया या विभिन्न राज्यों के बार काउंसिल से रजिस्टर्ड युवा आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से लेकर अधिकतम 27 वर्ष तक रखी गई है वही दोस्तों बात करें टीजीसी की भर्ती आती है तकनीकी कोर में भर्ती के लिए सेना द्वारा एक और भर्ती प्रक्रिया करवाई जाती है जिसमें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स का आयोजन किया जाता है इसके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता इंजीनियरिंग में बी या बी या बी आर की एम कंप्यूटर साथ ही उम्मीदवार की आयु उन्नीस से लेकर सत्ताईस वर्ष के बीच में होनी चाहिए वही बात करें यू इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स में अंतिम वर्ष के पहले के वर्षों में अध्ययनरत युवा सेना में यू ई एस भर्ती के लिए आवेदन करने के पात्र साथ ही यू ई एस के लिए उम्मीदवारों की आयु उन्नीस से लेकर चौबीस वर्ष होनी चाहिए टी जी सी की बात करें एजुकेशन सेना के शिक्षा कोर में सीनियर रैंक पर भर्ती के लिए टी जी सी प्रक्रिया का आयोजन करवाया जाता है इसके लिए प्रथम या द्वितीय श्रेणी में एम ए या फिर एम एस सी डिग्री उत्तीर्ण तेईस से लेकर सत्ताईस वर्ष तक के युवा आवेदन कर सकते वही बात आती है सी डी एस की तो एन डी ए की तरह ही संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली कम्बाइंड डिफेंस सर्विस परीक्षा में एक विकल्प इस परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवारों का स्नातक होना जरूरी है साथ ही उम्मीदवार की आयु 20 वर्ष से लेकर चौबीस वर्ष तक होनी चाहिए दोस्तों ये बड़े मौके होते हैं जो सेना में भर्ती होने के सिपाही से लेकर डायरेक्ट लेफ्टिनेंट और जनरल तक की रैंक पर जाने के लिए तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा साथ में जानकारी अपने दोस्तों के पास में भी आप जरूर शेयर करें दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय